老杨，你说这孙和平真的要改变历史了吗？现在大幕拉开了，两个改变历史的人物呼之欲出。两个？孙和平，还有谁呀、啊？嗯，方主任，嗯，我这边真的是大火上了。是是是，我知道，你这一来电话呀，我马上就帮你落实。哎，但是刘总啊，你可得想明白喽。这红星重装，第一大股东，你希望自控，当真就不做了？那当初的理想抱负怎么就都消灭了呢？没办法，我现在救火第一。啊理解理解，但是你们宏远系下属那么多的企业项目啊，就没有其他办法了？没办法，这个筹资啊，需要一个过程，也需要时间啊。但是这伙事他不等人呢。<笑>明白明白。嗯，再等十五分钟啊，都到那边。来来，先吃两口。哎，您来您来您来。哎呀，来来来，一起吧。不必定，他他他自己都有那么多麻烦，他能顾得上孙和平？那刘必定的麻烦会不会成为孙和平的机会？问题是刘孙和平他能不能看得见这些机会？这你不用怀疑，孙和平肯定看到。中原逐鹿啊，哼，不一定鹿死谁手啊。你说的有点大了，啥中原逐鹿啊？就是一，就是一万万富一的鹿，想溜号呗。这情况这么看啊，就复杂了。前门有狼，后门有虎。孙总，你这狼和虎，是指汉仲和宏远，还是？宏远已经谈不上了。我断定，刘必定的资金链即将断裂。这么大一个集团，不会这么快吧？我也担心啊。不过刘必定这次是真急眼了。哎，那他就有可能。出让希望自控的股份，放弃红星重装第一大股东的地位啊！所以，我管他老人欢迎不欢迎，只要我们拿下希望自控的股权，我们就是红星重装的第一大股东，绝对不能让希望自控落到海外资本大鳄手上。就是你经常提防的那个达摩产业，达摩产业那简杰克，我在美国见过，那是个厉害角色啊！哎，汤，哎，健，那个刘必定先生呢？来了，来了，来了，必定啊，你们聊啊，必定。哎，简先生，刘必定先生，唐主任和我已经说了股权这件事儿啊，达摩早就有意加大对中开机械装备的投资。用资本力量改变中国中开机械过于分散的市场布局。简先生的抱负很大呀，达摩风格吧，很厉害的风格。你们一入场就想改变市场格局？那当然，市场秩序总是有强者安排的，弱者只能顺应。我们达摩产业。就是要影响，甚至决定市场。刘先生，你们在红星重装的退出，给我们提供了一个机会。简先生啊，谢谢您的坦率，但是您的话提醒了我，给了我一个警醒。汤主任没跟您说，我大学就是学机械动力学，而且这些年我一直在搞这个。我手里的资本也有着同样的梦想。干嘛呀，刘必定？啊？
不是你你你这么说话，你还想不想交易了？周导，你应该清楚啊，西川国资委一直希望达摩产业掌控红星重装。他们的国资委主任汤加赫非常能干，很大力度的全球招商引资。现在达摩产业已经入驻西川了，这是好事儿啊。那孙和平这下就消停了，他不用再做梦娶媳妇了。可是未来的产业格局就更加不容乐观了。红星重装本来就不好对付。现在达摩进来，红星没有资金的困扰，势必抢占原本属于我们的市场份额。有些机会我们没看清啊，或者看清了没有力量抓住，那就算了。但历史的机会已经摆在我们面前了，账上二十多个亿现金，你再抓不住，哼！孙东，我明白了，明天我去找红眼西谈判。那个刘备定那方案已经过时了，不能再用了。在我们方案的基础上做修改，以有利于我们的价格和条件，收购希望资控的全部法人股。那人家安安抵押给刘必定的一亿红星法人股，咱要不要啊？要啊！啊，当然了，如果老人要价太高了，那他愿意留就让他留着吧。反正希望资控已经是红星重装的第一大股东了。你知道这意味着什么吗？嗯。意味着我们完成了产业布局，已经历史性的进入了重卡整车市场。孙总，将来我们和汉中集团什么关系？是对手，还是盟友？我当然希望是盟友关系了。但这杨柳啊，当爹当惯了，愿意认咱这个兄弟吗？对。那任延安和红星那边也不会把他们当成盟友。就是。两家企业互相掐了十年，彼此都伤痕累累啊。周导，能不能想办法帮一帮危难中的刘必定呢？他要是能帮的话，还真得帮。这个局面对咱们有利，但是这也很难呀、啊。但如果我们利用孙和平的野心，把红星重装拿下，借力大利，你可真敢想啊！这么跟你说吧，孙和平拿下红星重装之日，必是北极独立上路之时。孙和平当年带领北极股份，那只是临时的求援避难，现在雨过天晴了，人家肯定要走人了嘛。是啊，孙和平不是池中之物啊，也不会屈居人下。现在有实力了，翅膀硬了，哼，肯定会飞呀。达摩产业是可能的威胁，北极是现实的威胁。我宁愿以后对付达摩产业，也不愿意看着孙和平。拿下红星重装和咱们汉重，平分天下。一句话，宁与洋人，不给家奴。说什么呢？孙和平谁的家奴啊？以后说话不要带着强烈的个人义气，好吧？什么宁与洋人不与家奴的？这，格局小了，格局小了。既然这样呢，那我就把话挑明了啊。红星重装的股份，归你们宏远集团也好，归达摩产业也罢，就是不能分散到红星重装厂员工的手里头，更不能落到我们长期的竞争对手汉重集团的手上。孙和平想都不要去想，唐主任。咱就没有其他的通融的余地了。孙和平，先不考虑了。如果我把我手上的股权转让给任延安的员工和他的高管，他们用自有资金，包括银行贷款，把这部分股份转过去，这个
不违反你们省国资委的规定吧？关于这件事情，我现在就可以给你表态，绝不可能。你可别忘了，你那边火还烧着呢。对不起啊，啊！哎，小白，你说什么？我知道了，嗯。别听，买卖，买卖啊！大不了等我缓过这口气来，我再花更高的钱把这份股份再买回来。对，我暂时投降，暂时投降，行了吧？行，那你就跟简杰克接着聊，好不好？啊 ？Hello， 建，哎，不好意思啊，刚才信号不太好。OK， 汤，我会证实这是一笔对双方都有利的交易。但是细节方面呢，还是你们两个继续谈啊。二姐，希望自控的转让价格可以略高于净资产。蒋先生，您知道我希望自控今天在沪市收盘的价钱吗？三十四元四角，没错吧？是的，刘，泡沫太严重了。一个制造汽车火花塞变速箱的工厂，怎么值这么多钱呢？动态市盈率高达一百二十一倍，许多人会被泡沫淹死的呀。哼，但是你别忘了啊，你拥有了这些股权，你将成为一家中国。重卡装备企业的第一大股东，所以我才愿意为他付出略高于金资产的溢价，难道不合理吗？当然不合理了，你这是趁人之危，知道吗？而且你们总是趁人之危。刘先生，你不要这么说，你和宏远系现在需要钱呢、啊。达摩产业有的是钱，这里是华尔街。这里聚集着全人类的财富，买卖着全人类的财富。你说的都对啊，但是呢，我不会饮鸩止渴。再见。This guy is as good as dead. 对不起啊，唐主任，我没想到事会弄成这样。你呀、啊，简杰克也太黑了吧！哎呀，这简杰克呀，我也没想到。哎，不过这也正常嘛。华尔街，金钱至上，全都是狼。我本来还想着，转让这些股权。能够筹集到五到十个亿的美金呢、啊？你想什么呢？还五到十个亿美金？你真当简杰克是慈善家呀？啊！谢谢唐主任，我再想其他的办法吧。天无绝人之路，服务员买单。刘必定现在是站在悬崖上，而且已经准备从红星重装筹资撤退了。关键是怎么撤？会不会在二级市场上抛售他们希望自控的流通股？有这可能，秦总，我们要不要向法院申请财产保全？嗯
。喂，对，还在开会，什么事儿？没什么大事，就想跟你聊聊刘必定。算了，你先开会吧。啊，我也想跟你说说刘必定，他的麻烦大了，已经准备出售核心资产，产业界即将风起云涌，证券市场也会有激烈的反应。希望子贡会面临抛售潮。婷婷，在这种敏感的时候啊，咱们就算不能帮刘必定，也别往井里扔地块似的。你毕竟汉江信托和洪亮集团有战略合作关系嘛。我知道你的意思，不用反复说。但是我提醒你一下，关注一下《证券早报》，会有一篇文章。红眼系的非线性迷乱。这文章是哪儿来的？不，今天你消息怎么这么灵通啊？我的团队日夜都在监控，可能会出示暴雷的授信单位和个人。信托是变相告罪，我们输不起，在其位谋其政，我要对放出去的款子负责任啊！但是金婷，行了，我知道了，我继续开会，回来再说吧。哎，师哥，你注意一下，最近《证券早报》要发表一篇有关你和宏远集团的文章，名字叫《刘必定和宏远系的非线性迷乱》。文章什么内容啊？这后边有没有什么背景？文章内容和背景我也不知道，但是敏感时刻，你千万要小心。好了，师哥，谢谢了，谢谢你提醒。我知道了，白主任，你呢去找《证券早报》紧急公关啊，最好能够找到写这篇文章的作者，让他赶紧给我撤稿，咱们再也经不住这种折腾了。好的，好的，刘总，我明天一早就安排。什么明天？现在给我办去！专门让你跑了一趟，老任啊，嗯，我呢，实在没办法啊，以后可能就管不了你们了。对于红星呢，我现在是不得不撒手了。不是，那就是撒手的话，股权也不能
落在达摩的手里吧。我知道，你呢不愿意接受这个结果，我也不愿意。刘总，是这样，办法总比困难多。啊，这样，我两个亿的借款，三日之内还给你。不是，你不用这么看我，我真还。另外，我再争取借给你一个亿。你终于有钱了、啊，哎，你不把我逼得山穷水尽，走上绝路的时候，你就不松这个口，是不是？不不不不不，不是，我说句实话，你们宏远的事情，我也我也是刚刚知道，我知道。那我之前跟你说没说？钱平跟你说没说过？呃，但是我我我一直以为你们宏远不真的缺钱嘛。你现在这钱从哪儿来的？是一家财务公司。受让了我们一些股权，一周前把这钱给我就好了。现在晚了，是是是，我的问题，我的问题。你决定孙和平回来吃饭？小平说的呀。你看你都今天问了好几遍了。他有一个多月没来了吧？那可不。哎呦，这孩子都快认不出他爹了，真没见过他这么当爹的。现在的北极不是以前那个样子了，事儿多，忙呗。哎呀，你说当初，小平要是和孙和平多好。这事儿都这么多年了，别老提这事儿了。行行，不提。哎呀，我就是觉得有点遗憾。你看当初。孙和平和刘必定，大学毕业都分到北机场了。我们小平本来也可以来的，他就为了高强跑到那个红星厂子。哎呀，可惜了高强，好人不长命。你说高强一走，不苦了小平了吗？也没留下个孩子啥的。我跟你说啊，一会儿在饭桌上你千万别提这些事儿啊！不提不提不提。老人呐，哎，还记得几年前，你骗我掏出十个亿，投入你们红星重装。不，哎，刘总，你不能这么说，好像我真骗了你似的。是你想当中国重卡企业的老大，想让世界各国的道路上都跑上你的红星重卡，不是吗？是。我现在还这么想。但是，我恐怕要食言了，惭愧呀！不是你别惭愧呀，你好歹为红星赢得了五年的准备，红星的员工，感谢你。现在收获就在眼前了，你们宏远系不能这个时候就撤呀，还是得想办法咬紧牙关呐。我现在啊，即使是把牙都咬碎了。我也过不了这关了。啊，对，刚才你说的那三个亿啊，尽快安排。啊，今天是周六，下周一就给我转过来。好。不过刘总，活下去的路子很多，你们宏远系必定是瘦死的骆驼比马大。我们红星的全体干部群众，还是希望能够在你的主导下，实施全员耻辱的。我今天来找你呢，就是想当面的跟你说声对不起。啊，不不，我我我要把我手上的股份都转让出去。那你手上的希望资控的股份，那可以转给我们的高管层和员工吗？这个呢，我跟你们省国资委也谈了，但是汤家和他不同意。啊？他给我找了。达摩产业的简杰克，汤加河就不是个好东西，他就，哎，你也别这么说，他的做法也都是合法合规的，资本无国界嘛。来。
北极跟汉中集团的矛盾，真是愁死我了。哎呀，有矛盾不很正常吗？每个企业的文化底蕴不一样。北极，能甘心屈居于汉中之下吗？嗯，呦呦呦，老厂长不甘心了是吧？当初我就不同意北极进集团。这孙和平为了做我的工作，弄了两瓶酒，白酒一人一瓶，喝到最后，我们爷儿俩就抱头痛哭。然后孙和平就借着酒劲儿给你许了个愿，兵强马壮以后再回来。孙和平跟你说的，<笑>我猜的。你这么个本位主义的师傅，还不得带出一个本位主义的徒弟啊？那当然了，我这两个徒弟，孙和平、刘必定。那是机械动力行业的两个专家，两条汉子。你就搬回家住吧，家里房子那么大，没你住的地儿。我写作需要安静，你跟我爸不是吵架就给我介绍对象，烦不烦啊？我发誓我不跟你爸吵架了，安静，安静。咱俩斗了二十五年了，我还不让你。哎，不过我最近发现一个特别适合。啊！我我不跟你介绍对象了，吃饭。闺女，嗯，咱们爷儿俩说点实话呗。你不会背叛咱们厂吧？您这说什么话呢？我为什么会背叛北极呢？我怎么了？您这是？孙和平跟我说呀，他有点担心你和杨柳。我还担心呢，人杨柳的使命就是要把汉众集团做大做强。哎，您这位孙徒弟倒好，自己做强了叫我们拍屁股走人。你让杨柳怎么想？那集团能支持吗？哎，这路子对吗？天下大事，分久必合，合久必分，没有永远的定式。再说了，现在的汉众集团，它就是一个鸡窝，它不时和鹰的成长。你看看那个周到，他不就是一个现代的武大郎吗？周到为人怎么样，我不知道，我也不好做评判。但是，就算周到他是武大郎，不是也有可以通过合理合法的组织途径来解决吗？那杨柳不是还在吗？爸，再怎么说，我们也是党员啊。这话说对了，我不单单是党员。我还做过北极厂的厂长和党委书记呢，所以啊，我理解孙和平，理解他的担当，我也知道孙和平要领着北极往哪条方向走。那行，那您说说，孙和平打算领着北极往哪个方向走啊？闹独立，搞分裂？什么独立分裂呀？他是领着北极往做大做强的路上走。我跟你说啊，你要是不能忠于北极的事业，我建议你这个董事会的秘书就别做了。孙和平用你做这个董事会的秘书，我觉得是有风险的。老厂长，你真行啊！你是不是跟你这孙徒弟商量好了呢？大义灭亲，把我拿下，怪不得孙和平找我聊天呢，那么郑重其事的。人家是为了要把北极打造成一个船之久远的伟大的企业，你懂吗？说的挺高大上，谁说的？孙和平啊，这话说的好啊，我赞成啊。我问你啊，你这个董事会的秘书是杨柳建议的吧？是啊。杨柳不但是集团的领导，还是我们这帮同学的兄长朋友。但是你一定要把这个公司分开呀、啊，啊，不该说的话千万别在杨柳面前说。赞成。我知道您一心向着孙和平，哎，但是您就不怕他犯错误吗？再怎么说，那北极也是汉众集团领导的呀。你说要给妈一个惊喜，什么惊喜呀、啊？妈，我最近发了点小财，想送你件礼物。说吧，你想要什么？你发财了？怎么回事？我们爱情在这儿，老于
，奖励我重金十万，所以呢，我想送你一件礼物。你说我白想要啥？这说明你干得好啊，宝贝女儿，你要再接再厉，我相信他们的奖金会越发越多的。妈，你放心吧，我肯定越来越努力。妈什么都不缺，你留着自己花，买点你自己喜欢的。难得我赚了一次钱，就要女儿孝敬孝敬你。嗯，你的心里哪里吗？真的，你要不要自己花？妈好开心呢。<笑>二妹的，什么事情这么开心啊？和你没关系。<笑>也行，你的开心就好。姑娘，要不？这个董事会的秘书你就别干了，在北极随便找点事儿干，你看行不行？爸，你就这么不放心我吗？不是不放心，我是怕你为难。你说这两个人都是你的老同学，尤其是那个杨柳，我怎么不为难？当然为难，我太为难。如果我晚上想到这个事儿，我都睡不着觉，都觉得我不应该回来。但是我既然已经回来了，我还当了上市公司的董事会秘书，那我必须得恪尽职守啊！我是怕你感情上受困扰嘛，你不能恪尽职守。你这个孩子从小心就软。怎么说呢？我说我爸了解我。这个话，我去跟孙和平讲，啊。你让我再想想。哎，一会儿吃饭的时候，你先别跟他说。想的时候一定要站在北极人的角度上去想，要站在北极的未来和发展上去想。如果要是想不通，咱这个董事会的秘书就不干了。你知道吗，孩子，这个岗位太……我知道，我知道，宋国斌说了，他半条命在我手上不错啊，啊，哎，真是不错、啊。是啊，所以你们宏远喜不能走。我也不想走啊。换种形式，换种形式我留下来。那么好啊。说句实话，别人对你的评价是什么样，我不知道，我也不管。但是我和红星的员工。我们可都是任你的，是任我呀，还是任我的钱呀？你你怎么能这么想呢？对于你们红星，我可一直是只砸钱，从来不过问你们的高层管理。这要是换成了汉众啊，或者是达摩产业，早就把你们这些高管呀，连锅端了，都换成他们的人了。尤其达摩产业那个简杰克，那就是个无耻之徒。就是啊，其实啊，北极也是你之狼。已经闻到了腥味了，宋和平老往我这儿走。有个事儿啊，我正想跟你说呢。啊，如果，我是说，如果跟北极合作，兴许还能出现奇迹。那杨柳能同意吗？他肯定是不同意。而且孙和平也不好劝。师傅。咱先喝点好酒啊！对，也给钱平接个风。别啊，是我得感谢我们孙厂长的收留之恩呀。这话说的啊，师傅，你训训他啊，这太见外了。你说你要回北极，你找我呀、啊，找什么杨柳啊？哎，这我得澄清一下啊，是我爸不让我去找你的，怕人说闲话。我师傅，你人多嘴杂，这
，没事找事儿吗？这，哎呀，没事儿，这多大点事儿。来了，师娘给放这儿了好久啊！哎，彩旗了。玲玲，来坐爸旁边。来，你看，你忙的孩子都跟你生分了。那个，我跟你说件事儿啊。爸。啊。啊。嗯。什么事儿？啊，酒的事儿。好嘞，好好好，干一杯吧。好，来来，好。还有我的呢。来，玲玲。来。哎，跟爸爸碰一碰。行，喝爸再给你买啊。干杯！哎，干杯！多吃点啊。多吃点。不管怎么说，红星的全体干部群众都得谢谢你。老任，我也得谢谢你们。这五年呢，我眼瞅着红星这么成长起来，这对我来说是个美梦啊。而对你们来说呢，这就是整军备伍，准备下战场吧。重卡的这个中国梦，的制造梦，继续做下去。直了，别趴下，啊！你还是回我们大永房地产公司上班吧。你在外边，我们真的不放心。我们就你这么一个孩子，公司以后的产业都得交给你打理啊！别了，爸，咱们公司太大了，我怕我接不住，害怕。你怕什么呀？喂，白主任，刘冰冰很接见我了。那行，行了，我走了。哎，菜还没上来呢，锦绣这就来。我公司下午有个会，老板娘不用上菜了，买单。刘总。算是见着您了，这也太不容易了吧！抱歉，抱歉啊，呃，来喝点什么吧？随便啊，我只喝好的啊。行啊，那就喝现磨咖啡吧啊！我这个蓝山磨还不错啊，你可以尝尝。哎。抱歉啊，让你等了这么久。等的久不要紧，主要是您这开场锣打时间太长了，太磨人了。好事多磨嘛，啊，毕竟这是一场大戏的开始啊。大戏的开始，哎，那是诺曼底登陆呢，还是敦刻尔克撤退？行啊，你还知道诺曼底和敦刻尔克呢。
，对军事也有兴趣啊？我现在是啄木鸟，我只对病术感兴趣。那你是啄木鸟，我是病术啊？病术前头还万木春呢，刘禹锡的诗吗？刘总啊，您就别秀了。现在外头都知道黄远集团出事儿了，危如累卵。那你还往里掺和呀？啊，你可得小心啊！别让这个打碎了的鸡蛋上的鸡蛋清啊、鸡蛋黄啊，弄脏了你的衣裙呐、啊。弄脏衣裙我不怕，主要是你们那么多的信托贷款，可千万别违约呀、啊。周总，第一批影像材料已经来了，材料证明，北极总经理田野确实在跟这个宏远集团的总监史庆东秘密谈判。前去吧